ഞാൻ വേണേൽ ഒന്ന് ആക്സിലേഷൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ എൻ്റെ വണ്ടിയായ സെറ്റ് നയൻ ഹൺഡ്രഡിനെ പറ്റി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ സി നയൻ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂ ആണ് ഇന്നത്തെ ഞാനിപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മാസമായിട്ടുണ്ട് എട്ട് മാസം ഞാൻ ഈ വണ്ടി ഒരു മൂവായിരം കിലോമീറ്ററോളം ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ സ്പെക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം വണ്ടിയുടെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബി എച്ച് പി ആണ് മാക്സിമം പവർ അറ്റ് നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ന്യൂട്ടം മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ടോർക്ക് അറ്റ് ദ സെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനും കാര്യം തന്നെ ഞാൻ പറയാം ഡിസൈൻ അവരുടെ ഒരു സുഗോമി സ്റ്റൈലിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിസൈനാണ് എൻ്റെ ഒരു ഞാൻ നോക്കിയതിൽ എനിക്ക് വളരെ അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു ഡിസൈനാണ് വണ്ടിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിനും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ നോക്കാൻ വിചാരിച്ച വണ്ടികളെന്ന് പറയുന്നത് ജി എസ് എക്സ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സുസുക്കിയുടെ ട്രൈമിൻ്റെ സ്ട്രീറ്റ് ട്രിബിൾ പിന്നെ വേറൊരു വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ബെനലി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഐ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഞാൻ ആദ്യമേ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിയായിരുന്നു ബെനലി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഐ എന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു കഥ ഞാൻ പിന്നീട് പറയുന്നതാണ് ബെനലി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഐയെ പറ്റി സി ബാഡ്ജിങ്ങും അവരുടെ ഒരു 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 കണ്ടാൽ വളരെ അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈൻ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നല്ല റോഡ് പ്രഷൻസ് ഉള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഡിസൈൻ വെച്ച് നോക്കിയാൽ എനിക്ക് ഹാൻഡ്സ് ഡൗൺ നല്ലൊരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് വണ്ടിക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ബ്ലാക്കും ഗ്രീനും ഈ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് കാരണം ഈ സ്റ്റീൽ ട്രെലിസ് ഫ്രെയിമും ബ്ലാക്ക് ഇതും മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് ടാങ്കും ഗ്ലോസി ഇതും ഇതും കൂടെ എല്ലാം കൂടെ മാച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ കളർ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതുകൂടാതെ ഒരു റെഡ് കളറും അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഒരു വൈറ്റ് കളറാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സോ ഇത് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഈ വണ്ടി അപ്പോൾ അന്ന് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് കളറാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നിന്ന് ഈ വണ്ടിക്ക് മേജറായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ്സ് അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വന്ന അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളർ അപ്ഡേറ്റ്സ് മാത്രമാണ് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മോഡൽ അത് കുറേ കൂടെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ വണ്ടിയെപ്പറ്റി ഞാൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതാണ് കാരണം ആ വണ്ടി ഞാൻ റൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു റിവ്യൂ ഉടനെ ഇടുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ റിവ്യൂസും വീഡിയോസും ഇടാൻ താമസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ഒരു കറൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ കാരണമാണ് വീഡിയോസ് വളരെ ഡിലേ ആവുന്നത് അതെന്തായാലും മാറുന്നതാണ് ഞാൻ എന്തായാലും തുടർച്ചയായിട്ട് വീഡിയോസ് ഇടുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൌണും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് റെഗുലറായിട്ട് ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ വണ്ടിയുടെ സ്പെക്സിലോട്ട് കിടക്കാം വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കവാസാക്കിയുടെ ഇൻലൈൻ ഫോർ നയൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ജി സി ലിക്വിഡ് കൂൾ സിക്സ്റ്റീൻ വാൾ ഫോർ സ്ട്രോ എഞ്ചിനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പവർ ഫിയേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബി എച്ച് പി നയൻറ്റി എയ്റ്റ് സിക്സ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ന്യൂട്ടം മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ടോർ ഇത്രയൊക്കെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വണ്ടിക്ക് ഒരു ട്വിൻ ഐ പോലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഹാലജൻ ബൾബാണ് എൽ ഇ ഡി അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് ട്വിൻ സെറ്റപ്പാണ് ഒരു ട്വിൻ ലൈറ്റായിട്ടാണ് ലൈറ്റിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് സാധാ ഹാലജൻ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എൽ ഇ ഡി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല പുതിയ മോഡൽസിലൊക്കെ എൽ ഇ ഡി ഉണ്ട് ഞാൻ അതിനെ
ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് അത്യാവശ്യം അടിപൊളിയാണ് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് നൈസ് ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്കാണ് പിന്നെ വീൽ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ഇഞ്ചാണ് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും വന്നിരിക്കുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ഇഞ്ച് വീൽ സൈസ് ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി സെക്ഷൻ ഡൺലോപ്പിൻ്റെ സ്പോട്ട് മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടയറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സാധാരണ പോലെ എ ബി എസ് വരുന്നുണ്ട് ഡിവിജാൻ എ ബി എസ് പിന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ സൈഡ് പ്രൊഫൈലിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ എൻജിൻ സെക്ഷനൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം എൻജിൻ സെക്ഷനും അവരുടെ പുറയുള്ള സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോറിസോണ്ടൽ ഇത് റീബോൺ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് അഡ്ജസ്റ്റബിളാണ് ഒരു ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മാനുവലായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പുറയുള്ളത് സസ്പെൻഷൻ പിന്നെ അവരുടെ എക്സോസ്റ്റും ഫുഡ് പക്സ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഇവിടെ എക്സോസ്റ്റ് അത്യാവശ്യം വലുതാണ് എനിക്ക് എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ ലുക്ക് അത്ര ഞാൻ ഫാനല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടോ നാല് പൈപ്പാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നാല് പൈപ്പ് വന്നിട്ട് ഒരു ബ്രെഡ് ബോക്സിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് വളരെ കുറവാണ് വൺ തേർട്ടി എം എം ഓളു ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് പിന്നെ അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കുറവായതുകൊണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കൂടുതൽ നമ്മുടെ പോട്ട് ഹോൾസും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ വണ്ടി എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ അടി തട്ടുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം എപ്പോഴും തട്ടുന്നതാണ് എപ്പോഴും പ്രോബ്ലം വരുന്നതാണ് പിന്നെ വണ്ടിയുടെ സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാനുള്ളത് പുറയിലും ഹാലജൻ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു മട്ട് ഹാക്കർ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പുറകെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ടു ഫിഫ്റ്റി എം എമ്മിൻ്റെ ആണ് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ നിസിൻ്റെ സിംഗിൾ കാലിബർ ബ്രേക്കും വരുന്നുണ്ട് ചെയിൻ ഡ്രൈവാണ് വരുന്നത് വണ്ടി പിന്നെ ഉള്ളതെല്ലാം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇവിടെ നയൻ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഒരു ബാഡ്ജും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വണ്ടി മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇത്രയൊക്കെയാണ് വണ്ടിയുടെ സ്പെക്സും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ വണ്ടിയുടെ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ സെവൻറ്റി കറക്റ്റ് അല്ല സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് ആ റേഞ്ചാണ് വണ്ടിയുടെ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ വണ്ടി ഞാൻ ഇരുന്ന് കാണിച്ചു തരാം വണ്ടിയുടെ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്ലച്ച് അഡ്ജസ്റ്റബിളാണ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ക്ലച്ചാണ് വരുന്നത് സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്കും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് രണ്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലേബേഴ്സാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ കയറി ഇരുന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വണ്ടി എത്രത്തോളം ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞവർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മെനൂവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് വളരെ കുറവാണ് കേട്ടോ എനിക്കിപ്പോൾ സിക്സ് ഫീറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് കുറച്ച് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഫ്ലാറ്റ് ഫുട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അത്യാവശ്യം ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞവർക്കും ഫ്ലാറ്റ് ഫുട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് പിന്നെ വണ്ടിയുടെ റൈഡിംഗ് സ്റ്റാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ലീൻഡാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ പൊസിഷൻ ഇപ്പോൾ പുറയിലോട്ട് നീങ്ങിയിരുന്നാൽ കുറച്ച് ലീൻഡായിട്ടിരിക്കുക കുറച്ച് ഫ്രണ്ട് ഇട്ടിരുന്ന നമുക്ക് വളരെ കംഫർട്ടായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പൊസിഷനാണ് അപ്പോൾ മിററേഴ്സ് അത്യാവശ്യം വിസിബിലിറ്റി വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ഓടിക്കുമ്പോൾ പറയാം പിന്നെ ഇവിടെ പുറത്തേക്കുന്നത് ബ്രൈറ്റ് പിന്നെ ഹസാർഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഹോണ് ഇഗ്നീഷൻ ഇത് ഓൺ ഓഫ് ഈ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വണ്ടിയെ പിന്നെ ആദ്യമേ പറയുവാണ് വണ്ടിക്കകത്ത് കൂടുതൽ ഗിമിക്സ് അല്ലെ ഇലക്ട്രോണിക് ഗിമിക്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല വണ്ടിക്കകത്ത് ഉള്ളത് മൊത്തം റോ പവറാണ് ആ പവറിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വണ്ടി എങ്ങനെ വണ്ടിയുടെ ഒരു പവർ ഡെലിവറിയും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററിനെ പറ്റി പറയാം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ വളരെ ബേസിക്കാണ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്യൂലിൻ്റെ ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഹീറ്റ് വണ്ടിയുടെ ഹീറ്റ് ആണ് റേഞ്ച് കാണാം നമുക്ക് പിന്നെ ടൈം ക്ലോക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഫ്യൂ എത്ര നമുക്ക് ആവറേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ട്രിപ്പ് എത്രയാണ് ബേസിക്
സോ നമുക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാം ഈ വണ്ടി ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മാസത്തോളമായി മൂവായിരം കിലോമീറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് ഓടിച്ചിട്ടുള്ളൂ കൂടുതലൊന്നും അങ്ങനെ ഓടിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയില്ല കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്ത് കൂടുതലും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ വണ്ടി അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ളൊരു റൈഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിന് തന്നെ വണ്ടിയുടെ കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ ക്രൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടില്ലേ തേർഡ് ഗിയറിൽ നമുക്കൊരു ഫോർട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാ സമയം ഫോർത്ത് ഗിയറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്ത്ത് ഗിയറിലോ ഏത് ഗിയറിൽ നമുക്ക് ലോ സ്പീഡിൽ ക്രൂസ് ചെയ്യാൻ വലിയ പ്രശ്നമില്ലാത്തൊരു വണ്ടിയാണ് കാരണം ആ ഒരു ജെർക്കോ സ്മൂത്തോ ഒന്നുമില്ല ആ ഇൻലൈൻ ഫോർ എൻജിൻ വളരെ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻജിനാണ് വൈബ്രേഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്രൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു വെഹിക്കിളാണ് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കിലോ വെയ്റ്റുള്ള ഒരു വണ്ടി ആണ് പക്ഷേ ആ ഒരു വെയ്റ്റൊന്നും അങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല പിന്നെയുള്ള കുറച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടിയുടെ ആക്സറേഷൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന വണ്ടിയുടെ ആക്സറേഷനാണ് ഏത് ഗിയറിലും നമുക്ക് ത്രോട്ടിൽ കൊടുത്താൽ വണ്ടി ഒരു അടിപൊളി സാധനമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു മോൺസ്റ്ററാണ് ഇത് സംഭവം സംഭവം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വണ്ടിയുടെ ത്രോട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഈ വണ്ടി ഇങ്ങനെ സ്മൂത്തായിട്ട് ക്രൂസ് ചെയ്യാൻ സിറ്റി ലിമിറ്റ്സ് അല്ല ട്രാഫിക്കിൽ സ്മൂത്ത് സ്മൂത്തായിട്ട് ക്രൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്തൊരു വണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിങ്ങനെ അത്യാവശ്യം മെനൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു വണ്ടി തന്നെയാണ് പിന്നെ വണ്ടിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയത് വണ്ടിയുടെ ഈ ട്രാൻസ്മിഷനാണ് ഗിയർ ട്രാൻസ്മിഷൻ വളരെ സ്മൂത്താണ് വളരെ സ്മൂത്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ലൈറ്റാണ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലച്ച് ലിവറും ബ്രേക്കും എല്ലാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്വിക്ക് ഷിഫ്റ്റർ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊരു അഡീഷണൽ എക്സറി ആയിട്ട് ക്വിക്ക് ഷിഫ്റ്ററൊക്കെ വെക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ക്വിക്ക് ഷിഫ്റ്റർ ഇപ്പോൾ വേണമെന്നുള്ള ഒരു ഇത് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം ഇത് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് ക്ലച്ച് നമുക്ക് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഗിയർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്ത്ത് ഗിയറിലും നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഒരു അറുപത് ഒക്കെ സ്പീഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ത്രോട്ടിൽ കൊടുത്താലും വണ്ടി ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോകും വണ്ടിക്ക് ഒരു സീനും ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ ഓവർടേക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു വിഷയമില്ല വണ്ടിയുടെ ആ ഒരു ജാപ്പനീസ് എൻജിൻ വളരെ റിഫൈൻഡ് വളരെ അഗ്രസീവായിട്ടും ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നവരുമാണ് കാരണം ഇതിന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കാമാണ് പതുക്കെ ഓടിച്ചാൽ അതേസമയം ത്രോട്ടിൽ കൊടുത്താൽ ഒരു മോൺസ്റ്റർ തന്നെയാണ് ഒരു ഡബിള് തന്നെ ചാടി വരുന്ന പോലെയാണ് ഈ സംഭവം പോകുന്നത് ഞാൻ വേണേൽ ഒന്ന് ആക്സിലേഷൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇവിടെ വലിയ ട്രാഫിക്ക് അത്രയും കുറവല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും കൊടുക്കുന്നത് ട്രിപ്പിൾ ഡിജിറ്റൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് കഴിച്ചത് ട്രിപ്പിൾ ഡിജിറ്റ് ഒന്നും ഇതിനൊരു വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല ഈ വണ്ടിക്ക് പവർ ഡെലിവറി ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സാധനമാണ് പവർ ഡെലിവറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അടിപൊളിയാണ് ഞാൻ ഈ വണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത സമയത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു സന്തോഷം എനിക്കിത് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കൊരു ഹാപ്പിനെസ് വന്നതാണ് അതാണ് ഈ വണ്ടി ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മൾ ഏത് വണ്ടി ഓടി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക കാരണം നമുക്കത് സ്യൂട്ട് ആണോ എന്ന് കൂടുതൽ നോക്കുക കാരണം ഓരോ വണ്ടി ഓരോരുത്തർക്ക് രീതിയിലായിരിക്കും സ്യൂട്ട് ആവുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ഈ വണ്ടിയെ പറ്റി പറയുന്നത് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള ഒപ
പിന്നെ വണ്ടിയുടെ സീറ്റിങ് സീറ്റിങ് കുഷനിങ് അത്ര സുഖമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ചെറിയ രീതിയിൽ ഇച്ചിരി ഹാർഡൊക്കെയാണ് പില്ലൺ സീറ്റ് വളരെ ഹാർഡാണ് പില്ലനെ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത് കാരണം ഈ വണ്ടിയിൽ പില്ലൺ വെച്ച് പോകുന്നത് അത്യാവശ്യം ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് അവർക്കും ഡിസ്കംഫേർട്ട് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഓടിക്കുന്നത് നമുക്കും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടായിരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വണ്ടിക്ക് അങ്ങനെ ജെർക്കോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എല്ലാ ഒരു ഗിയറിലും വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ബ്രേക്ക് വണ്ടിയുടെ ബ്രേക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഫീലാണ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് വരുന്നത് ബാക്ക് ബ്രേക്ക് കുഴപ്പമില്ലെന്നേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം എനിക്ക് ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് നല്ല ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്കാണ് പിന്നെ എ ബി എസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു സേഫ്റ്റി ഫീച്ചറായിട്ട് പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് ആ ഇൻലൈൻ ഫോർ സൗണ്ട് നമുക്ക് ഓടിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻലൈൻ ഫോർ സൗണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഹിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു സിംഫണി ഒരു ഇൻലൈൻ ഫോറിൻ്റെ ആ സിംഫണി നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ വെളിയുള്ളവർക്ക് അത്ര ഓടിബൾ എന്നല്ല അത്ര ലൗഡല്ല കാരണം ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കുറവായിരിക്കും കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇത് വളരെ എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര ലൗഡായിട്ടുള്ള ഒരു സൗണ്ടൊന്നും അല്ല കാരണം ഇച്ചിരി സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് കാരണം റബ്ബ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വിസിലിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സൗണ്ട് ഇതിന് വരുന്നതാണ് ആ റബ്ബ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ആ ഒരു സൗണ്ട് വരുന്നത് അത് വളരെ നൈസ് ഒരു സാധനമാണ് കാരണം അത് ആ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് വെളി നിൽക്കുന്നവർക്ക് അത്യാവശ്യം കേൾക്കാൻ പറ്റും വെളി ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഓടിക്കുന്നവർക്ക് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റും അത് എനിക്ക് വളരെ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് തോന്നിയത് പിന്നെ ഇതിനൊരു ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് എക്സോസ്റ്റ് വെക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് ഫുൾ സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ കാരണം ഒരു ഫുൾ സിസ്റ്റം വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സൗണ്ട് ബമ്പോ ഒരു പെർഫോമൻസ് ബമ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഫുൾ സിസ്റ്റം വെക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒന്നുകിൽ ഫുൾ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡി കാറ്റ് ഓസ്റ്റിൻ റേസിംഗ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ഡി കാറ്റ് എക്സോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രഡ് ബോക്സിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡി കാറ്റ് എക്സോസ്റ്റ് വെക്കാം ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് സ്ലിപ്പ് ഓൺ വെച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഫുൾ സിസ്റ്റം വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എയർ ഫിൽറ്റർ മാറ്റണം കാരണം കൂടുതൽ ഒരു എയർ ഫ്ലോ വണ്ടിക്ക് വരുന്നതാണ് ഓപ്പൺ ആവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു ബി എം സിയുടെയോ അല്ലെ കാനൻ്റെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു എയർ ഫിൽറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം ലൈഫ് ടൈം എയർ ഫിൽറ്റർ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു പവർ കമാൻഡറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്യൂൽ റീമാപ്പിങ്ങോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലേ കാരണം നമുക്കൊരു പെർഫോമൻസ് പമ്പ് കിട്ടത്തുള്ളൂ പിന്നെ വണ്ടിക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് വണ്ടിയുടെ ഒരു ഇത് കാരണം ലോങ് ടൈമിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഈ ഫുൾ സിസ്റ്റം വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും റീമാപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ചില എക്സോസ് മാനുഫാക്ചർ റീമാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും വണ്ടിക്ക് എപ്പോഴും എക്സോസ്റ്റ് മാറ്റുമ്പോൾ റീമാപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ വണ്ടി നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല റോഡ് പ്രസൻസ് ആണ് തരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു അഗ്രസീവ് ലുക്ക് വളരെ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷനൊക്കെ അത്യാവശ്യം സ്റ്റിഫ് അത്യാവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നോർമൽ കാറ്റഗറിയിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ റോഡ്സിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് സസ്പെൻഷൻ അത്യാവശ്യം നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഞാനിത് അത്യാവശ്യം ഓഫ് റോഡും കാര്യമൊക്കെ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ അത്ര നമുക്ക് കംഫേർട്ടും കാര്യവും തരുന്നില്ല പക്ഷേ ഉള്ളൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര മോശമായിട്ടുള്ളൊരു സസ്പെൻഷൻ അല്ല ഇവിടുത്തെ സ്പീഡ് പമ്പ്സൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഓക്കെയാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ഡിസ്കംഫേർട്ട് ഫീൽ ചെയ്തില്ല പിന്നെ ഇതൊരു വാല്യൂ ഫോർ മണി തന്നെയാണ് ഈ സാ ഈ ഒരു ബൈക്ക് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതൊരു വാല്യൂ ഫോർ മണിയാണ് ഇതിനൊരു ഓൺ റോഡ് വന്നിട്ടൊരു ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് കേരള ഓൺ
നല്ല കുഴപ്പമില്ലാതെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിന് ഒരു നമ്മളൊരു ബിഗിൻ ഒരാൾ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇതിൽ കിട്ടുന്നില്ല ഈ ഒരു ടയറ് കാരണം അത്യാവശ്യം അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരു വെറ്റ് സർവീസിൽ പോയപ്പോഴാണ് വളരെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രിപ്പ് നമുക്ക് വളരെ കുറവാണ് ഈ ശരിക്കും ഈ ഒരു ടയറിന് സ്പോർട്ട് മാക്സ് ഡെവലപ്പിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് ടയർ മാറ്റുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നുള്ള എനിക്കുള്ള ഒരു 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 പരാതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റാണ് ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഹാലജൻ ആ ബൾബ് ഒട്ടും വിസിബിലിറ്റി വരാത്തൊരു ഹെഡ് ലൈറ്റാണ് ഞാനത് രാത്രി സഞ്ചരിച്ചപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇടുക്കിയിലൊക്കെ പോയപ്പോൾ മഞ്ഞത്തൊക്കെ ഇത് ബ്രൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടുപോലും ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ താഴോട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് താഴോട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ വിസിബിലിറ്റി ഇത് കിട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം അതൊക്കെ അതാ അതൊരു മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ വണ്ടിയുടെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പില്ലൺ സീറ്റ് അത്യാവശ്യം ഹാർഡാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആക്കാം പക്ഷെ അതൊന്നും അത്ര വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ ഒരു റൈഡേഴ്സ് വണ്ടിയാണ് അല്ലെ എപ്പോഴും ബില്ലിയണെ വെച്ച് പോകുന്നൊരു വണ്ടിയാണോന്ന് എനിക്ക് തോന്നി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സീറ്റ് കവർ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ബില്ലിയൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇതിന് അല്ലാതെ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് എ ബി എസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഒരു ഡ്യൂൽ ചാനൽ എ ബി എസ് മാത്രമേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിനകത്ത് വരുന്നില്ല അപ്പം അതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഉള്ള സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു റൈഡർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് പഠിക്കുന്നു കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത് റൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പം ഈ ഇലക്ട്രോണിക്ക് ഇത്രയും സാധനം വെച്ചിട്ട് ശരിക്കും നമ്മളാണോ ഓടിക്കുന്നത് അതോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വെച്ചുള്ള ബൈക്ക് തന്നെയാണോ പോകുന്നതെന്നുള്ള ചിന്ത കാരണം കോർണറിങ് എ ബി എസ് മറ്റേത് മറിച്ചത് ഇ വി ഇ ഡി എല്ലാ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ടെക്നോളജി അതെല്ലാം ഉള്ള ബൈക്സാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ഞാൻ ആ ബൈക്സിനെ കുറ്റം പറയുമല്ല അത് നല്ലതാണ് അത്യാവശ്യം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന റോഡ് കണ്ടീഷൻ അത് നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ ഈ ഇതുപോലത്തെ റോപ്പ് ഹവേഴ്സ് ഉള്ള വണ്ടീസും ഓടിച്ച് ഒന്ന് റെഡി ആവണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ കാരണം നമ്മൾ ഇത് ഓടിച്ചൊന്ന് സെറ്റായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു നമ്മുടെ സ്കില്ലാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എത്ര നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് പറ്റുന്ന അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളപ്പോൾ ആർക്കൊക്കെയാണ് ഈ വണ്ടി എടുക്കാൻ ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഞാൻ നോക്കിയത് മൂന്ന് വണ്ടികളായിരുന്നു ഒന്ന് സുസുക്കിയുടെ ജി എസ് എക്സ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി പിന്നെ ട്രാമ്പിൻ്റെ സ്ട്രീറ്റ് ട്രിബിൾ പിന്നെ നോക്കിയത് നമ്മുടെ എന്തുവാ ബെനലി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡേ ബെനലി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡേ ഞാൻ ആദ്യം ഒഴിവാക്കിയായിരുന്നു അതിനൊരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഈ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത വണ്ടി ഇത് ഇതും ട്രാമ്പായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കിത് എന്തോ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നി ട്രൈമ്പ് മോശം വണ്ടി എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ട്രൈമ്പ് സ്ട്രീറ്റ് പ്ലസ് വളരെ നല്ല വണ്ടിയാണ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സമയത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല ആക്സിലേഷൻ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ളതാണ് ഷീ വണ്ടിക്ക് എന്തോ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് എനിക്കത് വളരെ സ്യൂട്ടായിട്ട് തോന്നി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ വണ്ടി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് ഇത്ര നാളായിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയെ പറ്റി എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എൻജിൻ എൻജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും അതുപോലെ സ്വീറ്റും അതുപോലെ പവർഫുള്ളും എല്ലാ ക്യാരക്ടറും ഉള്ള ഒരു അടിപൊളി എൻജിനാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് വണ്ടിക്ക് ബാക്കി എന്തൊക്കെ പോരായ്മകളുണ്ടോ അതൊക്കെ മാറ്റുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ
വണ്ടിയുടെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ആണ് വണ്ടിയുടെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് വളരെ കുറവാണ് ഏകദേശം വൺ തേർട്ടി എം എം എ ഉള്ളൂ വണ്ടിയുടെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൈപ്പ്സ് ഉണ്ട് ആ ഹെഡർ പൈപ്പ്സ് നമ്മുടെ സ്പീഡ് ബംസിലും അത്യാവശ്യം വലിയ സ്പീഡ് ബംസിലൊക്കെ ഒരു പില്ലിയനെ വെച്ചാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായും തട്ടാനാണ് ചാൻസ് കാരണം എനിക്കത് പലപ്പോഴും തട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പില്ലിനെയൊക്കെ ഇറക്കിയിട്ട് വേണം പിന്നെ വണ്ടി സ്വീപ് ബംസിലൊക്കെ കയറ്റാൻ നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്തൊന്നും തട്ടാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നവും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ വണ്ടിക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയത് പിന്നെ ഇതൊരു സി വൺ തൗസൻഡിൻ്റെ ഒരു ഡി ട്യൂൺഡ് വെർഷനാണ് ശരിക്കും എല്ലാവരുടെയും വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് അത് ആ എഞ്ചിന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഇറക്കിയ ഒരു എഞ്ചിൻ ആണെന്നാണ് പക്ഷേ ഇതൊരു സി വൺ തൗസൻഡിൻ്റെ ഡി ട്യൂൺഡ് വെർഷനാണ് ഒരു അതിനകത്ത് മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തി ഇറക്കിയ ഒരു നയൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സി സി ഇലൻ ഫോർ എഞ്ചിനാണ് സോ അതിൻ്റെതായ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ സി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കെ ജീസോളം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കെ ജീസോളം വെയ്റ്റ് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബോത്ത് രണ്ട് വണ്ടിയായിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നീട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്കൊരിക്കലും ഈ വണ്ടി മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മോശം പയ്യാന്ന് തോന്നത്തില്ല അത് ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി പറയാം നിങ്ങളൊരു പെർഫോമൻസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അല്ലെ ഒരു ക്രൂസറിനോട് താല്പര്യമുള്ള ആൾ ഇതുപോലത്തെ വണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല പെർഫോമൻസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്തതില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് തന്നെ പറയാം അതുപോലെ അടിപൊളിയാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ ഡെലിവറിയും കാര്യമെല്ലാം ഈ വണ്ടി നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു പെർഫോമൻസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുന്ന നമുക്ക് കണ്ണും അടച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും കവാസാക്കി സി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ ഒന്നും അങ്ങനെ പോയി പോകില്ല മോനെ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല കാരണം അതുപോലെ അടിപൊളിയായിട്ടാണ് വണ്ടി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് നിങ്ങൾ കമൻസിൽ പറയുക അപ്പോൾ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സൈഡിൽ ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ നിൽക്കുക എൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്നും മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ വണ്ടി എന്തായാലും ചൂസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും എടുക്കുക അതിൽ വലിയ പോരായ്മകളൊന്നും പറയുന്നില്ല അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ദിസ് ഇസ് ലാസ്റ്റ് വോയേജ് സൈനിങ് ഓഫ